আজকে আমি করাবো হচ্ছে টু সিক্সটি ফাইভ পেজের পার্ট টু এর অঙ্ক তো পার্ট টু যেগুলো সেটা হচ্ছে ছয় থেকে অঙ্ক শুরু করব তার আগে বলে রাখি আমি এক থেকে পাঁচ অবধি পার্ট ওয়ান করিয়ে দিয়েছি তোমরা যারা দেখো নি তারা অবশ্যই কিন্তু এক থেকে পাঁচের অঙ্কগুলো কিন্তু দেখবে তো ছয় নম্বর অঙ্কে আমি যাব তো এটা টু সিক্সটি ফাইভ পেজ করাচ্ছি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড ক্লাস সেভেনের বই থেকে তো ছ নম্বর অঙ্কে আমরা যাব আমার ব্যাগে পাঁচ টাকার ও দশ টাকার মুদ্রা সংখ্যা কুড়িটি ব্যাগে মোট একশো পঁয়তাল্লিশ টাকা থাকলে কোনো মুদ্রা কতগুলো আছে হিসাব করে লিখি তাহলে পাঁচ টাকার মুদ্রা আছে আমি ধরে নিচ্ছি এক্সটি তাহলে সুতরাং দশ টাকার মুদ্রা আছে টোয়েন্টি মাইনাস এক্স মানে এক্স যদি পাঁচ টাকার মুদ্রা হয় তাহলে টোয়েন্টি মাইনাস এক্স হচ্ছে বাকি যেটা সেটা দশ টাকার মুদ্রা পাঁচ টাকার মুদ্রার মূল্য তাহলে ফাইভ এক্স টাকা দশ টাকার মুদ্রার মূল্য টেন ইন্টু টোয়েন্টি মাইনাস এক্স টাকা তাহলে প্রশ্নানুসারে দুজনকে যোগ করে ফেলো ফাইভ এক্স প্লাস টেন ইন্টু টোয়েন্টি মাইনাস এক্স ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ান ফর্টি ফাইভ এটাকে সমাধান করলে আমরা পাবো হচ্ছে ফাইভ এক্স প্লাস টু হান্ড্রেড মাইনাস টেন এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান ফর্টি ফাইভ ফাইভ এক্স মাইনাস টেন এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান ফর্টি ফাইভ মাইনাস টু হান্ড্রেড ফাইভ এক্স থেকে টেন এক্স গেলে মাইনাস ফাইভ এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস ফিফটি ফাইভ এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস ফিফটি ফাইভ বাই ফাইভ তাহলে এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস মাইনাস কেটে যায় জানো তাহলে পাঁচ ফাইভ ফিফটি ফাইভ থেকে ফাইভ গেলে ইলেভেন হবে পাঁচ টাকার মুদ্রা আছে এগারোটি সুতরাং দশ টাকার মুদ্রা হবে টোয়েন্টি মাইনাস ইলেভেন ইকুয়াল টু নাইনটি মানে নটি তো উত্তরে কি লিখব পাঁচ টাকার মুদ্রা আছে এগারোটি দশ টাকার মুদ্রা হচ্ছে হচ্ছে নটি সাত নম্বর অঙ্কে আমরা যাব নাম্বার সেভেন একটি ত্রিভুজের তিনটি কোণের মান এক্স ডিগ্রি টু এক্স ডিগ্রি থ্রি এক্স ডিগ্রি বৃহত্তম কোণের মান হিসাব করতে দিয়েছে তাহলে আমরা জানি তিনটি কোণের সমষ্টি কত হয় ওয়ান এইটটি ডিগ্রি তাহলে সমীকরণটা লিখে ভালো এক্স প্লাস টু এক্স প্লাস থ্রি এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান এইটটি ডিগ্রি সিক্স এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান এইটটি ডিগ্রি এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান এইটটি বাই সিক্স এক্স ইকুয়াল টু থার্টি সুতরাং ত্রিভুজের বৃহত্তম কোণটির মান হচ্ছে থ্রি এক্স তাহলে থ্রি ইন্টু থার্টি ইকুয়াল টু নাইনটি ডিগ্রি তাহলে ত্রিভুজের বৃহত্তম কোণটির মান নাইনটি ডিগ্রি অনেক সময় অঙ্কে দেয় তিনটির মানই তিনটি কোণের মানই ত্রিভুজের তিনটি কোণের মান বার করতে দেয় তো সেক্ষেত্রে কিন্তু শুধুমাত্র বৃহত্তম মানটা বার করলে হবে না তিন জনেরই মান বার করে ফেলবে তো আট নম্বর অঙ্কে যাব চঞ্চলবাবু আর তার বাড়ি তৈরি করার সময় কিছু টাকা ধার করেন তিনি তার ধারের একের তিন অংশ অপেক্ষা দু টাকা বেশি পরিশোধ করলেন কিন্তু এখনও তিনি যা শোধ করেছেন তা অপেক্ষা একুশ হাজার টাকা বেশি ধার থাকলো তাহলে প্রথমে তিনি কত টাকা ধার করেছিলেন হিসাব করে লিখি তাহলে চঞ্চলবাবু আমি কি মনে করব এক্স টাকা ধার করেছিলেন পরিশোধ করেছেন কত এক্স পরিশোধ করেছে কি বল বলেছে দেখো ধারের একের তিন অংশ অপেক্ষা দু টাকা বেশি পরিশোধ করেছেন তাহলে এক্স ধার নিয়েছে তার একের তিন মানে ইন্টু একের দিন তার দু হাজার টাকা বেশি মানে প্লাস দু হাজার তাহলে এক্স বাই থ্রি প্লাস দু হাজার তাহলে সমীকরণ কিভাবে পাবো এক্স ইকুয়াল টু এক্স বাই থ্রি প্লাস দু হাজার প্লাস এক্স বাই থ্রি প্লাস দু হাজার প্লাস আবার যখন পরিশোধ করে দেখছে তখন দেখছে কি একুশ হাজার টাকা বেশি ধার থাকছে তার থেকে প্লাস হচ্ছে একুশ হাজার তাহলে এক্স আচ্ছা এই ইকুয়েশনটা আমি কেন করে দেখালাম দেখো যেহেতু বলেছে এখনও তিনি যা শোধ করছেন তাহলে তিনি এখনও পর্যন্ত কত টাকা শোধ করেছেন এক্স বাই থ্রি প্লাস দু হাজার তাহলে এর থেকেও আরও একুশ হাজার টাকা বেশি তিনি তার ধার থাকলো আর কি তাহলে সবটা মিলিয়ে হচ্ছে তিনি এক্স বাই থ্রি প্লাস দু হাজার এটা আমি ব্র্যাকেটে রেখেছি প্লাস এক্স বাই থ্রি প্লাস দু হাজার প্লাস একুশ হাজার এটাকে আমি ব্র্যাকেটে রেখেছি দুটোকে যোগ করে ইকুয়াল টু এক্স হবে তাহলে এটাকে এবার তুমি ভেঙে ফেলো এক্স মাইনাস এক্স বাই থ্রি মাইনাস এক্স বাই থ্রি ইকুয়াল টু দু হাজার প্লাস এক হচ্ছে দু হাজার প্লাস একুশ হাজার তাহলে থ্রি এক্স মাইনাস এক্স মাইনাস এক্স বাই থ্রি তারপর এটা যোগ করো করলে পঁচিশ হাজার এক্স বাই থ্রি ইকুয়াল টু পঁচিশ হাজার তাহলে টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড আর কি তাহলে এক্স ইকুয়াল টু হয় হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড ইন্টু থ্রি করলে সেভেন্টি ফাইভ থাউজেন্ড বা পঁচাত্তর হাজার টাকা তাহলে নির্ণেও প্রথমে তিনি পঁচাত্তর হাজার টাকা ধার করেছিলেন নাম্বার নাইনে যাব একটা সাইকেল রিক্সা থেকে একটি অটো রিক্সার গতিবেগ ঘন্টায় আট কিলোমিটার বেশি রিতা তার বাড়ি থেকে দু ঘন্টা সাইকেল রিক্সায় তিরিশ মিনিট অটো রিক্সায় করে উনিশ কিলোমিটার দূরে স্টেশনে গেল অটো রিক্সার গতিবেগ কত ছিল হিসাব করে লিখি তাহলে একটা সাইকেল রিক্সার গতিবেগ আমি ধরছি এক ঘন্টায় এক্স কিলোমিটার যায় তাহলে অর্থাৎ অটো রিক্সার গতিবেগ কত হবে যত কি বলেছে যে আট কিলোমিটার বেশি মানে সাইকেলের থেকে অটোর
তাহলে ইকুয়াল টু হচ্ছে দু ঘন্টায় সাইকেল রিক্সার অতিক্রান্ত পথ টু এক্স কিলোমিটার তাহলে তিরিশ মিনিট অটো রিক্সায় অতিক্রান্ত এবার অটো রিক্সায় অতিক্রান্ত পথ বলেছে তাহলে এক ঘন্টায় এক্স প্লাস এইট কিলোমিটার যায় তাহলে তিরিশ মিনিটে তিরিশ মিনিটে কত যাবে আমরা জানি এক ঘন্টা সমান ষাট মিনিট তাহলে এক্স প্লাস এইট বাই সিক্সটি ইকুয়াল টু ইন্টু থার্টি তাহলে এবার করে দেখো কত হয় এবার দুজনকে যোগ করলে সেটা হচ্ছে সমান হবে হচ্ছে উনিশ কিলোমিটার তাহলে টু এক্স প্লাস এক্স প্লাস এইট বাই সিক্সটি ইন্টু থার্টি ইকুয়াল টু নাইনটিন তাহলে টু এক্স প্লাস এক্স প্লাস এইট বাই টু ইকুয়াল টু হচ্ছে টু ইকুয়াল টু হচ্ছে নাইনটিন কেন বলো তো এইটা যে এক্স প্লাস টু বাই টু করলাম কারণ তিনিশকে ষাট দিয়ে কাটাকুটি করে টু হয়েছে তাহলে এবারে যোগ করে ফেলো ফোর এক্স প্লাস এক্স প্লাস এইট বাই টু ইকুয়াল টু নাইনটিন ফাইভ এক্স প্লাস এইট ইকুয়াল টু নাইনটিন ইন্টু টু ফাইভ এক্স প্লাস এইট ইকুয়াল টু থার্টি এইট ফাইভ এক্স ইকুয়াল টু থার্টি এইট মাইনাস এইট ফাইভ এক্স ইকুয়াল টু থার্টি তাহলে এক্স ইকুয়াল টু থার্টি বাই ফাইভ ইকুয়াল টু হচ্ছে সিক্স তাহলে অটো রিক্সার গতিবেগ হচ্ছে এ সিক্স প্লাস এইট ইকুয়াল টু হচ্ছে ফর্টিন কিলোমিটার পার ঘন্টা দশ নম্বর অঙ্কে আমরা যাব মারিয়ার বর্তমান বয়স তার ছোট ভাইয়ের বয়সের চেয়ে আট বছর বেশি চার বছর পর মারিয়ার বয়স তার ভাইয়ের বয়সের দ্বিগুণ হবে তাদের বর্তমান বয়স কত হবে হিসেব করে লিখি মারিয়ার ভাইয়ের বয়স এক্স বছর তাহলে চার বছর পর ভাইয়ের বয়স হবে এক্স প্লাস ফোর বছর মারিয়ার বয়স এক্স প্লাস এইট বছর চার বছর পর মারিয়ার বয়স হবে এক্স প্লাস এইট প্লাস ফোর তাহলে টু ইন্টু এক্স প্লাস ফোর ইকুয়াল টু এক্স প্লাস এইট প্লাস ফোর তাহলে করলে হয় টু এক্স মাইনাস এক্স ইকুয়াল টু টুয়েলভ মাইনাস এইট এক্স ইকুয়াল টু ফোর তাহলে মারিয়ার ভাইয়ের বয়স চার বছর আর মারিয়ার বয়স ফোর প্লাস এইট ইকুয়াল টু টুয়েলভ বছর মারিয়ার ভাইয়ের বয়স বয়স চার বছর আর মারিয়ার বয়স বারো বছর এটা উত্তরটা লিখতে হবে এটা ছিল টু পেজের পার্ট টুটা তাহলে আমি পুরোটাই পার্ট ওয়ান আর পার্ট টুতে এক থেকে দশ অবধি পুরো অঙ্ক করিয়ে দিলাম আমি আশা করব তোমরা প্রত্যেকটা অঙ্ক নিজেরা বুঝে বুঝে করার চেষ্টা করবে আমি যেটা বলেছি সেটা কিন্তু শুধুমাত্র খাতায় টুকে ফেলবে না নিজেরা বুঝে করার চেষ্টা করবে তাহলে দেখবে নিজেরাই নিজেদের অঙ্কের সমাধান করতে পারবে আমরা আমি সব সময় যে কথাটা বলে থাকি তো চলো আজকের মতো এইটুকুই শখ করে ভালো থেকো আগামী দিন আমি খুব তাড়াতাড়ি পরের পেজের ভিডিও নিয়ে চলে আসবো আর আমার যদি চ্যানেলটা ভালো লেগে থাকে তাহলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকো থ্যাংক ইউ